今は7時45分ぐらいなんですがすでにかなり並んでいます今日は鎌倉でにあるネコとヒゲレーネパリのコラボのお菓子を買いに新宿に来たんですが整理券の配布が9時半からということなんですがあと2時間あるんですがすでにかなり長蛇の列になっているのでどれぐらいの人が買えるのかちょっと不安になってきました今整理券が配られまして時間帯ごとに番号順で並ぶシステムなんですが私は11時からの整理券2番ということでまあ早い方なんじゃないのかなと思うので。変えるんじゃないのかなと期待しています。左手に見えるのがクレミッコの列なんですが、かなり並んでますね。えー、気づかなかったんですが、いやまだいるな。後ろにもいるかもしれない。無事に整理券もらえたので今は近くのカフェに入って、えー、11時まで時間を潰そうかなと思いますはいということで無事に買って帰ってくることができました、えー、各2点ずつということだったので、えー、それぞれ2個ずつ買ってきましたこの限定のくるみみカップが買えたのが一番嬉しいかなと思いますね、えー、これオンラインではくるみみカップは売ってなかったので実際新宿伊勢丹に並んだ方のみが買えた商品なのかなと思いますでこちらが、えー、イスパハン味のクルミッコと、えー、PLM パリの方で出しているクルミッコ味のマカロンということで、えー、今日朝から並んで絶対に食べたいなと思っていたので無事に買えてよかったなと思いますでまあ、せっかくなのでちょっと開けてみようかなと思います下に保冷剤かなんかが入っているのでまだ冷たい感じかなどう開けあ見てみますかリス君がプリントされてますねちょっとまだもったいないので後でお皿に移して食べようかなと。思いますこれがマカロンだけで1箱3000円ぐらいしちゃうのかなクルミッコの方は2000円ぐらいだったかなどうだあシールがついてる何個ぐらいあったんですかね結構列並んでたので私が割と前の方だったんです並んだ時点でも、えー、結構前に人がいるなぁと80人ぐらいいてあ結構出遅れちゃったなと思ってたんですが整、えー、理券をもらって後ろをこう振り返ってみるとですねさっきあの動画でもお見せしたかと思うんですがもうすごい人がいて何人か300人くらいかなもっといたのかもしれないですけどやっぱりその会員限定の整理券で全部完売したみたいで一般のお客さん向けには今日は多分なかったんじゃないのかなと思います。明日以降は一般の人でもあの買えるようになっているのであ開きましたねちょっと開けてみますよわあすごいよいあすごいど,どうですかこれちょっと匂いをあもうこの段階で結構匂いは結構しますねちょっと後でまたこれもお皿に移して食べていこうかなあでこれパッケージもですね結構可愛くてこのマカロンの方は
マクロンこう手渡していてこっちがパリに修行に行ってる感じのパッケージになっていて反対側が鎌倉でちょっと作っているっていう雰囲気になってますね。でこのクルミッコの方もあこっちもそうですねこっちはパリになっていてこっちが鎌倉っていう感じですね。でくるみみカップがあでもこれいいですねくるみっぽの,の切り落としだけでも結構レアで皆さんオンラインとかで9時ちょうどにこうアクセスして争奪戦に参加しないと買えないっていうぐらい結構人気なんですがこのリスパハン味のくるみみカップっていうのはめちゃくちゃレアなんじゃないのかなと思いますねこのクッキーの量の違いがあるので普通の方とちょっとそのなんていうかね、食感みたいなのがちょっと違っているんでそれがちょっと楽しみですねちょっとお皿に移して見ていこうかなと思いますで今日用意したお皿がこの3種類で,で全部同じブランドなんですが、えー、アンドブルメステールとセラックスっていう、えー、ベルギーの食器ブランドですかねがコラボしたところのものになります、まあ、せっかくなんていうんですかねこのくるみっこで、えー、パリでちょっとおしゃれな感じがするので食器もちょっと洋風な感じに寄せていこうかなと思うんですがちょっと赤は柄が強すぎて食器の方が目立っちゃいそうな気もするんですよねうんと乗せてみてですがちょっと試してみようかなと思いますねうーんどうですかね赤もそんなになんか悪くないような気もするんですがちょっと強いかな大きいですかねそんなことないですかまあ主役がこのくるみっ子たちなんでまあ綺麗に生えてくれればいいのかなと思うんですがまあどうせだったらこっちのちょっと縁取りが大きい方の方がこう真ん中にシュッとなって可愛いんじゃないのかなとどうですかねそんなことないね赤はちょっと色強いかなサイズ感はこれ可愛いですよねまああのこれちっちゃいサイズのお皿も持ってるのでちょっとそっち出してみてかな、えー、ちっちゃい方のお皿に乗っけてみましたこっちの方収まりは結構いいですよねなんか黒のあれが強いとなんか引き立てられないのでこのぐらいがいいかなどう,どうですかこのこうなんていうか交際のこう種みたいなのが強すぎるとあれですよね、赤可愛いんですけどね、うん、黒はなんかちょっとゴシックな雰囲気が出ちゃうかな、まあ、無難に白がいいような気がしてきました白かなどうですかあんまり興味ないですか<笑>クルミコ早く食えよって思ってるんですかねじゃあちょっとまあせっかくなんでもうちょっと食べていこうかなと思いますはいこんな感じで一緒にカフェラテも入れてみました本当はこれなんですよねこれの受け皿として売られているものなのかなと思うんですがお菓子置くのにもちょうどいいかなと思って使ってますでこの包装をねほどなんか研いでくのなんかもったいない気がしちゃうんですがこれを解かないことには食べられないのでなんかやっぱちょっと違いますねなんかどうですか手,手で皆さんあれですか普段どう食べてるのあんまり手でこうやるもんじゃないのかなそんなことない普通のくるみっこってこんななってましたっけちょっと僕上から取るとこんな感じかわいいですねリスくんがこっちだとかこんな感じですでは食べていこうかなと思いますいただきますうんうんあすごいですねこれ
すごい香りが口の中にこう広がってうん美味しいマカロンの方も食べてみようかなちょっともったいない気もするんですがリスくんがリスくんがちゃんとマカロンを持ってますねちょっといただきますうん美味しい美味しいですけどまたくるみっこの普段のキャラメルとはなんかもうちょっと違った感じがしますね何だろうでもこれマカロン用に中のこのキャラメルみたいなのが、えー、ちょっとこう粘度の高いあの温度が高いと溶けてしまうようなキャラメルになっているのでそれの違いなのかなっていう感じがしますねでちゃんと中にくるみも入っていて本当にコラボレーションならではだなっていう感じの味がしますこれも美味しいですねあっという間に食べ終わっちゃいそうなんですがまたもう一回イスパハンクルミッコ食べてみようかなと思いますで最初に一口食べた時はやっぱりその口の中に広がる香りの方にこう気を取られがちだったんですが今また二口目三口目食べてみるとこのクッキーのその硬さの違いっていうんですかね普段のクルミッコよりももうちょっとこうなんですかね柔らかめの生地が使われている気がしますね普通のクルミッコよりはサクサクって感じなんですけどこれはなんかのしっとりしている感じがしますいや美味しいあっという間にちょっと食べ終わっちゃったんですがいやまだいっぱいあるのでこれどうですかこれも食べてみた方がいいですかそんな私あの食レポが上手なわけじゃないのでそのいろんな違いみたいなのもちゃんとお話しできるかわからないんですがただあれですよねクッキーの,その量が違うのでそれもちょっと確かめてみますかクッキーの多い感じのところを取りますかこれあこれとかこれとかどうですかすごいクッキーの量が多い気がしますこれ取れないかなしか言えないですね<笑>やっぱりなんていうんですかねクッキーのしっとり具合が違うような気がしますなんていうかサクサク具合っていうんですかねこう普段だったらもうちょっとこう固めっていうんですかねもっとサクサクしてるんですがこれは本当になんかしっとりふにゃっとまではいかないかもしれないですが生地の硬さみたいのは違うかなとやっぱり香りすごいですねもうこれ今2つ目なんですがもうすでにこの口の中っていうかこのイスパハンの,この香りっていうんですかねそれがすごい広がっているのであんまりこうバクバク食べるものではないような気がしますね本当に1日1個とか2個とかティータイムに1個2個用意して食べてまた午後から仕事頑張るみたいなそんな感じのお菓子なのかなと思いますねで一緒にこのカフェラテ用意したんですが正直あんまりカフェラテ合わないですねこれが本当に主役級に主張が激しいのでこっちはもうちょっとシンプルなものとかこの邪魔しないようなものを用意してあげるといいのかなと思いますごちそうさまでしたはいということで今日は伊勢丹新宿店に、えー、ベニヤグルミッコとピエール・エルメ・パリのスパハンのコラボ商品を買いに行ってきたっていう動画でした。まあ明日、明後日もあの一般販売があるので、どうしても食べてみたいっていう方は、まあ明日朝から、えー、まあ始発とかで頑張って並んでもらって、えー、ゲットしてもらえればいいかなと思います。では今日はこれぐらいで失礼します。皆さんも良いグルミックライフをお送りください。失礼します。これだけ人気なので、まあ、私もちょっとその前回オンラインで全然買えなかった時に「受注生産しないんですか?」っていう感じで、まあ、ちょっと苦言を呈すということでもないんですが、えー、普段ねあれだけこう転売やめてくださいって言っているその会社さんなので、えー、何かしらの対策というか対応というか、え
をしてくれないかなというちょっと期待はしているんですがただ今回に限ってはその伊勢丹のその記念の側面が強くてですね、えー、伊勢丹新宿店のみですしあとはそのベニヤさんだけじゃなくて伊勢丹と、えー、ピエール・エルンバハリとこの他社さんが関わっている企画なので、まあ、やっぱりそのベニヤさんだけの一存でその再生産だったり、えー、追加の受注生産というのが、まあ、こう決めるのは難しいのかなという気もするのでまた特にこれ生産が難しくてですね香りがすごく強い商品なのでやっぱりその工場の,そのラインを一回止めてそのイスパハン用の,その1日稼働させた後にまたその香りを取るために掃除をしたり結構なんですかね通常のくるみっこの生産ラインと全く異なるというか別の間を空けなければいけないので。作るのがすすごく大変とということなんですねなのでやっぱりまた再生産するってなるとそれなりの量を確保しなければいけなかったりでどうしてもその大人の事情というか難しいところがあるのは重々承知なんですがやっぱりこの地方で、えー、この3日間もどうしてもその伊勢丹に来ることができないよっていう方もいらっしゃると思うのでまあできればオンラインで、えー、追加生産なり、えー、抽選販売なり、えー、受注生産なりをちょっとしていただければ嬉しいなっていうのが、えー、正直なところですね。えーまあ、それに期待しつつ、まあ、明日さて行ける人は頑張ってチャレンジしてみていただければいいかなと思います。で今後もねそのくるみっこのその別の別味のクルミッコっていうのがが出たら今回が初で今までもその別の味のくるみっこを企画開発っていうのはしてたらしいんですが美味しいんですがボツになったっていう経緯があったりしたので今回初の別の味のするくるみっこっていうのは発売されたのでこれをきっかけにまた何か今後もいろんな企画とかで別の味のくるみっこだったり季節限定のくるみっこっていうのが出てくるんじゃないのかなということにも期待して今後もそのベニヤさんを応援していければいいかなと思いますでは今日はこれぐらいで失礼します